Good evening. Can you hear me? Can you hear me? Hello. Hello, me. Yes, Hello. Teacher. Okay, good evening. Welcome to the class. <gasps> Only girls. Ya vieron, solo somos chicas. Only girls. Hello, Basilia. Hello, Eli Michelle. Cecilia. Hello, Aida. Zaira also. Welcome to the class. Ahí está. Hello, Jimmy. Welcome. Hello, Sylvia. Hello. Hello. Welcome, everyone. Thank you very much for joining. Thank you for being punctual, too. Okay, just let me prepare the screen so I can share. Oops, give me one moment. I can share the class with you guys. Let me see. Give me one moment. So today is class number 12. Okay, just solo nos faltan four more classes and you are going to move to beginners two. Van para los principiantes dos. So that's something cool. Just let me share here the screen. There we go. Ahí está. Okay. So thank you. Hello, Xaira. She's typing in the chat. Hi. Okay. So, um, well, today we're going to see the last part of section four, ¿verdad? Es la última parte de section four, okay? There were still some, um, you know, little things, cosas pequeñas que quería siempre practicar con ustedes because actually we didn't have time because we were working in, um, we were working with present continuous, right? We were working with present continuous. But still, if you have questions, if you have questions about the platform, I can go ahead and help you, ¿verdad? Si trajeron sus preguntas para la plataforma, don't forget to uh, tell me, avíseme, ok, para que lo podamos revisar antes de que termine la clase, ok. So, let's go ahead and see. I can see very few people connected. Veo poquito, so let's see, I, we're 10. Bueno, espero que la mayoría se nos una hoy. Hopefully they will be here, ok. So, session 12, sesión 12, chicos, sesión 12, ok. I'm happy for you, of course, ¿verdad? Me alegro por ustedes, because in four more classes you're going to finish Principiantes 1, ok. Teacher, ¿y por qué se alegra tanto? Porque si les ha costado, imagínense si ya estas son dos, una hora que pudo haber descansado, más lo que le dedica a la plataforma, ok. Es su recompensa del sacrificio, ¿verdad? Right, que está haciendo. Ok, so let's start. Today is October 30th. It's a, it was a crazy Friday, right? Fue un viernes de locos, me imagino. Yo ni salí, preferí no salir porque yo, hoy trabajé desde mi casa. ¿verdad? Tengo otro trabajo y trabajé desde acá. Yo trabajo desde la casa. Entonces, uh, I guess there was a crazy, you know, uh, it was a crazy Friday because of the traffic. It was payday, ¿verdad? Era payday, día de pago. Era traffic day, era día de tráfico. Um, banks are like, crowded right the bank was on genos so it was it was a, a very hard day okay very good so let's start hey uh, guys um i said that we were going to have a you know some practice with uh possessive adjectives and possessive pronouns okay hasta yo me equivoqué me acuerdo el primer día con el nombre me estaba llamando de una forma y luego de otra, pero no, guys. We're going to call things by their names. Vamos a llamar por su nombre. We got possessive adjectives and we got possessive pronouns, okay? Now, um, adjectives. Adjectives, they go always before a noun. Siempre en inglés los adjetivos van antes del nombre, okay? For example, I can say, um, she is a beautiful girl, right? She is a beautiful girl, okay? That is a big house. That is a big house. Or I can say, um, that's, a small ba um, that's a small base, right? Un, un florero pequeño, etc. Si usted se fija siempre el adjetivo en inglés va antes del nombre, okay? En cambio, eh, En español no es así. Nosotros decimos, ella es una niña inteligente, o ella es una niña responsable, o él es un niño inteligente, él es un niño responsable, él es un niño dedicado. Pero en inglés es no like that. No funciona así. ¿Ok? En, en los dos idiomas usamos el mismo verbo. Usamos el verbo to be o el verbo ser o estar cuando hablamos de, cual, de adjetivos calificativos, ¿verdad? Ella es eh, alta, ¿verdad? Él es alto. Ella es bonita, ¿verdad? 
él es inteligente, etc. Right? Entonces usamos siempre el verbo to be o ser o estar. Now, what am I tell you this? ¿Por qué no dice eso, teacher? Because these are possessive adjectives. Look, vean la pantalla. The first ones are possessive adjectives. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que siempre mis possessive adjectives van a ir antes de un nombre. A noun. Y alguien me puede decir, ¿qué es un nombre? Chicos, ¿qué es un nombre? What is a noun? Un nombre sustantivo. What un is sustantivo. Uh -huh. What is a sustantivo? What is a noun? ¿Qué es? ¿Un nombre propio? Oh, um, sí, es parte, es parte, es parte de, lo, de los nombres, pero en sí... El noun, el noun es una palabra que designa a cualquier persona, animal, cosa, lugar, cosas que sean mm. tangibles o intangibles. Eso es un, eso es un noun, right? So, sí. and then, tenemos también proper nouns, nombres propios, tenemos common nouns, nombres comunes, ¿verdad? Etc. But just the definition, solo la definición de noun is that, ¿ok? So, let's go ahead and see. Now, definition. Vamos a verla ahora en English, ¿ok? So, I will share it with you in the chat. ¿Ok? Aquí está. So, this is the definition that we get in the dictionary, ¿ok? The definition that we get in the dictionary. Give me one minute. There you go, ¿ok? It says, what is a noun? Is a word... Other than a pronoun, porque los pronombres son los que sustituyen al nombre, right? Used to identify any of a class of people, places, or things, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Todos los que acabo de mencionar son common nouns, ¿ok? People, places, or things, objects, or to name a particular one of these, o alguno en particular, que ahí dice entre paréntesis, proper noun, ¿ok? So, those, todos en sí caben en esa definición, right? But generally, the word noun is the one that I, uh, I use to identify. Eso es lo que me ayuda a mí a identificar cada cosa por su nombre, por decirlo así, okay? So, and then we got the pronouns. Como sabemos, el pronombre es el que toma el lugar del nombre. Por eso se llama pronombre, right? Instead of, en vez de, instead of the noun, okay? So, I got these socks are hers, right? So, why, ¿por qué no menciono, verdad, otra vez el nombre? Ya no lo necesito, porque ya lo he dicho, right? Si no se escucharía bien repetitivo, si yo digo, these socks are hurts, ¿verdad? No voy a decir, these, um, uh, how can I say it in Spanish? Um, estos calcetines son los de ella, right? Estos calcetines son los de ella, ok? These socks are hurts. Viene ella y va a decir, these are my socks, right? Oh, and I would say, oh, okay, relax, vean, no se lo voy a tocar, tranquila, okay? These socks are hers. Estos son los de ella, no los toquen, ¿verdad? Estos son los calcetines de ella, right? Entonces, those are going to be the pronouns, right? Hers. And then we got the adjectives too, which are going to be the ones that are before the nouns. Pero vamos a hacerlo con algunos ejemplos, okay? It says, a possessive adjective is used instead of a noun, okay? Example, that blouse is mine. Perdón, a possessive pronoun. Sorry, I make you okay you. Wait. Wait. Possessive pronoun, oops, pro. Noun, okay, a possessive pronoun is used instead of a noun, okay? Example, that blouse is mine. My car is red. Hers is blue. And the possessive adjective is usually used to describe a noun. And it comes before the noun like other adjectives. For example, this is my blouse. Or my car is blue, right? So let's go ahead and see. Teacher, pero es un poco confuso. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver qué tal nos salen los ejercicios y luego vemos, okay? So let's see. Vamos a ver. Possessive adjectives and possessive pronouns. Okay, possessive adjectives and possessive pronouns. But this time we're going to use the chat. Vamos a usar the chat, okay? Go to the chat. Very good. So take a look at the first one. It says, choose the correct word. Choose the correct word. Is this cup? And then I got 
your and I got yours. So which one do you think that I'm going to use? A possessive adjective or a possessive pronoun? Please type the correct sentence in the chat. Type the correct sentence in the chat. Type the correct sentence in the chat, please. Okay. Okay, very good. Thank you, Alejandro. No, but number one, la numero uno, number one. Okay, so is this cup yours, right? Is this cup yours? Is this a tuya, right? Okay, so that's what we have in Spanish, right? Um, okay, so those are called pronombres, pronombres posesivos, perdón, pronombres posesivos. ¿Cuáles son los pronombres posesivos en español, chicos? Tenemos los bio, Mía, míos, mías, tuyo, tuya, se los voy a leer. Tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros y vuestras. ¿Cuántos? Contemos cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20, se puede imaginar, 20, 20 um, pronombres posesivos. Look, I will share them with you. Se lo voy a, se lo voy a compartir. Look. Ok. Pronombres. A lot, dice Alejandro, sí. Pronombres posesivos. So, look, guys, take a look at this list, ok. The ones that I share with you, lo que les acabo de compartir in English, in English, are only this. Look. You see? Voy a agarrar el infrared. Okay, look. En inglés solo tengo mine, your, his, her, our, and their. That's it. Y eso es todo. Okay. But in Spanish, look. Pero quería que supieran cuáles eran en español para que vieran cómo funciona. Okay. Por ejemplo. Eh, yo no voy, bueno, en, en español diría, esta blusa es de ella. Esta blusa es de ella, right? So, eh, o estos calcetines son de él, ok? Entonces, esos son los pronombres posesivos que nosotros usamos en español, ok? Look, the list, definitivamente me quedo con la de inglés, ok? Why? Porque la de inglés es corta, teacher? Because, because we don't have gender in English. En inglés no tenemos género como lo tenemos en español, que usamos la, las, ¿verdad? Le, les, etc., etc. Tenemos a bunch of it, right? But in English we don't. En inglés no hay género, right? So that's why we have only this. Now let's move. Vamos a regresar. Okay? So is this cup yours? What about the second one? What about the second one? The coffee is, the coffee is what? Type it, type it. The coffee is? Okay, Jimmy, correct. Correct, Jimmy, that is true. The coffee is mine, right? The coffee is mine, okay? Okay, the coffee is mine. Ahora bien, ¿cuál sería la otra forma de decirlo? Yo puedo decir, this is my coffee. This is my coffee. Y utilizar un pronombre... Perdón, un, un possessive adjective en vez de un possessive pronouns. This is my coffee. Ok. Pero puedo utilizarlo. The coffee is mine. Ok. So, todavía para, para ponerlo más claro, ¿verdad? ¿Quién le quiere tusquear el café? Right. This is my coffee. The coffee is mine. ¿Verdad? Este, este café es mío. El café es mío. Right. So, please don't touch it. Right. No, no lo vayan a tomar. Ok. What about this one? The coat is... The coat is what? The coat is mine. Mine, correct. Bueno, si quieren activen sus micrófonos, chicos, and let's do it like that. Sale mejor, quizás, okay? Yes, yeah, so, let's see. 
Oh, ya tenemos más. Oh, very good. So welcome to the rest. Bienvenidos a todos los demás. Okay. Thanks. We began being just 10 people, but welcome. Okay. So what about number four? He lives in what? Her or hers? Her house. Hers. This one? Or this one? Uno or dos? One or two? Two. Two. This one? But look. Yes. Her. Ah, but here I have a noun. Aquí tengo un nombre. House. Mm -hmm. It's her. Her. Exactly. It's Without her this. house. Okay. Why? Because I have it next to the noun. Está justo cabal antes del nombre. Okay. Entonces, ¿por qué? Si se fijan, mine. Él va solito. Él no necesita nada más. The, the coffee is mine. No va a la par de nadie. El solito dice el mensaje que quiere decir es mío. And that's it, right? But, con los posesivos adjectives, yo necesito especificar cuál es el, 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 el nombre del que estoy hablando, ¿verdad? So, he lives in her. In her what? En su qué? Ah, in her house. Okay. Number five. I need you. Uy, perdón. Aquí yo me equivoqué. La techa se equivocó. This is the answer. Mm -mm, no. Phone number. No, no es la respuesta. I need your phone numbers. I need your phone number. La teacher estaba, estaba medio dormida cuando lo hizo. Ok, entonces. I need, I need your phone number. Exactly, right? Why? Because I have, I have the noun. The noun. The, the... Exactly. It's phone number, right? What do you need? Your what? Your phone number, right? Phone And then the, the new car is... They are or theirs? Theirs. Theirs, right? It's de ellos, okay? Now, si ustedes se fijan, eh, eh, es un, esto todavía eh, más complicado en español, porque si yo digo, this cup, the, is this cup yours, right? Or if you digo, this, the coffee is mine, el café es mío, right? Cuando yo digo, um, the new car is theirs, el carro nuevo es... De ellos. Ellos. Right, de ellos. So, incluso yo le agrego el de, de ellos. Ok, de, de, de ellos, de ustedes, right? Ok, so she cooked. She cooked what? Our food. Our, right? Why? Because I have the noun, food. Our food, right? Don't stand on, ma on mine or mine. One or my, two? My, my, my food. My food. No te pares, perdón, en mi pie. Don't Ouch. stand on my food, right? Okay, what about this one? She gave him. Look her or her book. One or two? Her book. One or two? Her book. Number? One, right? Her one. book. Okay, one. because I have the noun book here, right? What about number 10? I met, I met their or theirs mother? The first word. The their first mother. word, right? Their mother, right? Because I'm using a possessive adjective, mm. right? Aquí está el noun, que es mother. Number 11, is this their or theirs coffee? One or two? Look the noun. The what is a noun? Coffee, right? So, is this their coffee, right? Number 12. Is, is the house heard or hurts? One or is two? The, is the house hurts? Hers, two. Is hurts, de ella, right? Como ya no tengo un nombre a la par, entonces voy a usar un pronoun, okay? The great scarf is mine or mine? Mine. It's mine, right? Why? Because I don't have any now next to it, right? That red bike is our or ours? <laughs> ours. It's ours, right? Chicos, pero yeah. yo no los escucho, solo escucho a Alejandro. Oops. Oops. No, 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 I, okay, I, Alejandro. Okay, okay, okay. Okay, so the great scarf is mine, right? Mine. That red bike is our or ours? Ours. 
hours, right? Porque yo ya no tengo pincha. ningún noun aquí a la par, ¿ok? We should take our or hours notebooks. What do you think? Our notebooks, right? Because I have here the noun, right? That is mine or mine my car. car. My, my, my car. car. Exactly, and mine. Why? Because I have the car, the noun car here. It dropped. Mine or mine back? Mine. My. El botó mi cartera. He dropped my mm. bag. Okay. Are these funds there or theirs? Theirs. Theirs. Very good. These cakes are our or ours? Ours. 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 Why? Because I don't have the noun here. Are those children your or yours? Yours. 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 Right? Correct. Okay. So what I'm going to do is probably, uh, let me go ahead and open here the, the chat so I can share it with you. Para compartírselos, right? But it will take me some minutes. And remember, también les pasé ejercicios en, 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 en el grupo, ¿verdad? Sobre... Eh, Possessive pronouns and possessive adjectives, right? So you can go ahead and check them too, right? If you want, take a look at them. Mandé como, la primera vez mandé como seis links, creo yo. Y ayer creo que mandé, o antier, creo que mandé un link. Ayer creo que fue. I sent one more link, right? So you can go ahead and check it. Just give me one moment. It's loading. So you can have the information and also you can have the exercises with the answers, okay? Los ejercicios con las respuestas. Let's see. It's loading, guys. Oh my goodness, that's why I don't like to open it. No me gusta abrir el WhatsApp web and because consume mucha memoria. Entonces, it's like mm, very difficult to, to handle it, right? Wait, let me go ahead and put it here. Let's see. I'm going to continue sharing the screen. And I'm going to take them from here. Wait. I can share from my screen if you want. No, 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 it's okay. Thank you. No, lo que quiero hacer es compartírselos en el chat. That's what I want to do. Okay. Mm -hmm. Ahorita vamos. Just let me take the screenshots. Okay. Let me look for the list. Oh, guys, it takes forever. Okay, in the meantime, mientras tanto, right? There was also an, there is, I'm sorry, another topic, right? Which is the, um, the time zones, right? The time zones. And that, it was just one slide, solo había como una mención, right? About the time zones. And uh, pretty much uh, what we're going to see is why we have, you know, the lines, you know, that you saw on the map. Las líneas que vieron en el, en el mapa Mundi, right, about the time. And also, that is one thing. And then the second thing, it, it is about telling the time, okay? Decir la hora. And, okay, let's see. Uh, principiantes, aquí está. Okay. And yes, guys, remember. Creo que ya les habían dado, ya les habían dicho el horario de la otra semana, ¿verdad? Por eso les había dicho yo que seguía normal. O sea, seguía normal como se los habían dicho, ¿verdad? Que es de martes a viernes. Porque el lunes, acuérdense que es asueto. Entonces ese día no hay clases, ¿verdad? Right? 
ese día no hay clases, así que vamos de martes a viernes. Creo que se los anunciaron sí, pues no la semana pasada. No, pero también creo que les mandaron un mensajito en el, en el chat. En el y chat. yo también les dije, ajá. Pero sí, chicos, next week, no, as, como ya hemos dicho, ya normal, ¿verdad? De martes a, okay. a viernes, ajá. Okay. Vaya, aquí se los paso. So you can check it. Okay, and remember the use, right? Remember the use. Um, they go, if it is possessive adjective, it will go before, ¿verdad? Before the noun. Si es un possessive pronoun, siempre va el solito. Remember that, okay? So I'm going to get this one too. Y ahí está, chicos. Okay. Very good. Ahí está. Okay, let's continue. So, um, also it mentions, it mentions the four seasons, right? The four seasons. Now, in El Salvador, in Central America, we are just used to two. Solo estamos acostumbrados a dos. ¿Cuáles son esas dos? I think it's... Uh, Spring, summer. Well, generally we have summer and we have kind of our winter. Nuestro winter is pura lluvia, right? Summer Actually, and winter. Huh? I'm sorry? Summer and winter. Summer and winter, okay. Eh, perdón, Zaira, no le comprendo. City, winter and summer. Zaira? Está ahí, Zaira. Zaira. Hello, Zaira. Are you there? Ah, ok. Probablemente quizás fue antes, ¿verdad? Que usted cambiara el número porque sí se lo dijeron hace bastante, pero, pero sí, no se preocupe que la próxima semana es de martes a viernes, ok. De martes a viernes. Eh, Well, I was saying, lo que les decía, ¿verdad? Que generally we have the summer and we have, we have the summer season and we have winter. But our winter is very, very different. It's bien distinto, right? Because actually we have a lot of rain. Tenemos mucha lluvia, right? So we got spring. But, I mean, if you see, take a look at the, at the uh, thermometer, right? El thermómetro, the thermometer. So when it is spring, right, look, you know, the temperature, it's kind of cool. Cool es fresco, right? So the temperature is cool, es fresco. But if you see, in summer, the temperature goes up, right? It goes up and it's very hot and it comes very warm. And the heat, right, it's kind of, um, I don't know how can I say, but, well, some people think it's disgusting because actually you sweat a lot porque suda bastante. Right, but actually it has to do with the temperature. You see, uh, here we got 2021 or 2021 um, uh, grados, right? In this case, it's kind of cool, diría que está fresco, right? But look at here, we're getting to 30, 30 something, right? If you see, if during fall, ya para, para el, Fall in Spanish. Otoño, ¿verdad? Ya para el otoño. You see? Va bajando todavía más la temperatura. And we got to 10, right? And then in winter, es cuando ya se llegan a temperaturas de bajo cero o cerca de cero, right? So it has to do with the temperature, right? So we got the four seasons. Spring, ¿verdad? Spring, summer, fall, and winter, right? Primavera. Verano, otoño, invierno, right? But in El Salvador, we got only these two, right? Summer and winter. Summer and winter. We don't have spring, we don't have fall. In nuestro winter is distinto. We have only rain. Solo tenemos lluvia, right? But in other countries, they have snow too, but we don't. And then also there was something about time zones, right? Time zones. Now, if you see, you have, um, you got letters over here from A to Z. Okay, from A to Z. Now, um, can someone tell me, can someone tell me why 
Why? If you see, we have different times here. ¿Por qué tenemos tiempos distintos? Who wants to participate? Who knows about it? Mm -hmm. Someone? Por los usos horarios. Okay, very good. And what happens? ¿Qué sucede con los usos horarios? Pues cambia de acuerdo a la región. Ah, ok. Exactly. It cambia de acuerdo a la región. Ok. Very good. And that's true. It, 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 it has to do, right, uh, with something that we call, um, se divide con el, um, no sé si estoy equivocada, pero medimos con el tiempo. Oh, what's the name? It's a city, it's una ciudad en London. Okay, I will, I will tell you which is the name of the city. Wait. I had it here. Aquí la tenía, aquí la tenía. Aquí está, Greenwich, right? So Greenwich is, um, is a city in London. Es una ciudad en London, okay? And we got imaginary, like, imaginary divided lines, okay? Son como líneas imaginarias, right? And um, they begin at Greenwich. Esas líneas imaginarias comienzan en Greenwich, okay? And Greenwich is a suburb of London, okay? Es un suburbio en, en Londres, okay? So the primary line dividing, um, I would say the longitude, right? It's called the prime mer meridian, right? Okay? And then it goes from 50, it's like, van divididos por 15 grados, right? Cada hora se supone que la Tierra se, se va moviendo 15 grados hasta completar los 360 grados, right? So it, when, when that happens, right, in the every 15 degree section of time zone is an hour earlier than the G, GMT. No sé si se han fijado en los teléfonos que les preguntan si quieren dejar el GMT, si quieren pasar su hora en el GMT, right? Y ese es el Greenwich Mean Time. I'm going to share it with you in the chat. Se lo voy a compartir en el chat. Ok. Bueno, en mi caso yo sí me preguntaba antes por qué me pregunta esto. Así. But it's because of that. Look. Así se llama Greenwich Mean Time, the GMT, que nos aparece a veces en el teléfono cuando queremos setear la hora. Ok. O configurar la hora, right? So, the time at Greenwich is called Greenwich Mean Time, right? As you move west from Greenwich, ok, si se va moviendo, ¿verdad? 15 grados hacia el este. ¿Verdad? Es una hora antes del Greenwich, right? Y si se mueve para el, para el, para, para, para el contrario, es una, es una hora menos, ¿verdad? Entonces, if you see, aquí está, miren, el cero, está acá va el letter L, es la letra L, you see? Ok, espérense, voy a agarrar. Espere, espéreme, mejor dicho, voy a agarrar el, el infrared pointer, aquí está, letter L, aquí está Londres. Y aquí es donde se encuentra la ciudad de Greenwich, right? Entonces, el suburbio de Greenwich, right? And then, this is zero, ¿verdad? Cada, cada, cada línea imaginaria eh, son los 15 grados que se van moviendo, ¿ok? La tierra en su eje, right? Para completar los 360, ¿ok? And then, if you see, if I move to this side, it's going to be minus one, minus two, minus three, minus four, minus five, etc. Si me muevo para el otro lado, van plus one, plus two, plus three, plus four, plus five, etc. right? I had an example, pero aquí tenía un ejemplo, wait. Aquí, aquí tengo un ejemplo. Okay, this is in English, but I'm going to try to explain that in Spanish, okay? It says, let's say you live in Charlotte, North Carolina. Estamos, digamos, acá, Charlotte, North Carolina, right, in the States, okay? And let's say that we have cousins, tenemos primos en España, right? Okay, we got two cousins in Spain, right? So, in this case, Charlotte is five time zones the west to Greenwich, right? Which is written as GMT, five. In Madrid, it's going to be one section. So, entonces, Charlotte eh, y Madrid estarían, digamos, seis zonas, seis de estas chiquititas aparte, right? So, you see, let me see, one, two, three, four, five, six, okay, six, right? Acá. ¿Qué hora sería entonces en España? Right? Si, por ejemplo, en este caso yo tengo las 12 del mediodía. 
right? Si yo tengo aquí las 12 de mediodía en, 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 en España, ¿verdad? Si aquí van a ser las 12 del mediodía en España, entonces quiere decir que yo, si estoy aquí en Estados Unidos, en Charlotte, van a ser las 6 de la mañana, right? Entonces, ¿serían cuántas horas? Eh, six hours, right? Six hours. Entonces, si yo estoy aquí y me muevo los cabal, los seis espacios para acá, la diferencia nuestra van a ser de seis horas, ¿ok? Entonces, a eso se refiere a las time zones. ¿Se acuerdan en la conversación que les aparecía ahí en el, en el, en el audio, ok? Que creo que ella le estaba llamando bien contenta, bien temprano, y el pobre hombre estaba todo cansado porque él a dormir iba, right? So, it was just a, a disaster. Era un desastre de, en el horario, right? That's why when you have someone, por ejemplo, que se va, pues tienen algún familiar que se ha ido a España, ¿verdad? que se ha ido todavía más, más lejos, ¿verdad? Entonces, eh, el, el, el tiempo que se pueden dedicar el uno al otro es bien limitado o tiene que sacrificar tiempo, right Ya he tenido alumnas que han tenido, eh, bueno, su, digamos en este caso sus parejas, ¿verdad? En un país europeo o tal vez incluso en Asia y pues les toca levantarse o super, perdón, quedarse hasta tarde, ¿verdad? Platicando con la persona y desvelarse. Los dos, ¿verdad? Sacrifican tiempo por el uno por el otro, right So, but it's because of that. Es por los 15 grados que cada hora se va moviendo, pues, la Tierra en su propio eje para completar los 360, ¿verdad? No sé si me doy a entender, chicos. Sí. Vale, ok. Very good. And then, that was one thing, right? Aquí está la conversación. It says, hello, hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Ah, era al revés, ella es la que estaba dormida, right? Eh, Australia? I am, at the, um, I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? <laughs> yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now, right? So you see the difference? So it's 10 p.m. Um, it's 10 p.m., right, in Sydney, right? And it's four o'clock in Los Angeles, right? So imagine how, how many hours. ¿Cuántas habrían ahí? That would be six, right? Six, yes. Six hours, okay? Six hours apart. So if you see, está dentro siempre de los parámetros de lo mismo que habíamos hablado entre Charlotte y España, right? Charlotte in North Carolina, en Estados Unidos y España, right? Entonces, that, that's what it has to do that what is uh, what is referred to time zones, okay? Yesterday also we talked a little bit about present continuous, right? Según lo que yo pude ver en el chat, we were fine, okay? We were fine. Eh, también les pasé las reglas, right? Les pasé las reglas para agregarle ING al verbo. Okay, espero las hayan revisado. No es solo agregarle ING al verbo, right? We need to be, we need to be um, aware of the type of rule that we're going to apply, right? Tenemos que estar seguros cuál es la regla que vamos a aplicar. And we said that we had, well, the ones that you could see in the document, uh, there were five, six, I'm sorry, six. Dijimos que esta, todos los que terminan en, en, en consonante, ¿verdad? Ya sea Y, K, G, etc. All the verbs ending in consonant. Estas dos, ¿verdad? Most verbs ending in Y. Sí, Y, pero no solamente Y, right? Most of the verb ending in consonant. We're going to add ING to the verb, okay? And then also the verbs that end in E, we're going to add, we're going to eliminate the letter E and we're going to add ING, right? Entonces, ese es, sabemos, ¿verdad? Si termina en E, la elimino para poder agregar my ING. Porque imagínense qué extraño sería tener la E, I, N, G together, right? That, that would sound weird. Then also we got the verbs ending in IE, ¿verdad? Los verbos que terminan en IE, we said that we have to cross out or to eliminate the two letters, the two vowels, right? Eliminamos las dos completamente, right? And then we add ING after replacing IE, you know, by the letter Y. Eh, voy a reemplazar la IE por una Y y ahí es donde ya puedo yo agregar ING, right? And then also we said, if the second syllable is stressed, you have to double the consonant and add ing, right? Then um, verbs ending with one vowel and one consonant, right? Esos también. Esos son más conocidos como los consonants, verb, I mean, consonant, vowel, consonant, right? 
Cuando yo tengo consonant, vowel, consonant, ahí es donde yo tengo que duplicar la última consonante para poder agregar ing, right? And also we had, we had some examples, tuvimos ejemplos, ¿verdad? And we were able to, um, to complete that part, okay? Now, there is just one, one last thing, okay? And that is uh, telling the time, okay? Now, with telling the time, antes de, de pasarlo, quizá, bueno, probablemente podemos a, a ver el tema hoy y le damos un repaso el lunes, right? Because um, quisiera dedicarle, aunque sea unos 10 minutitos, a lo de, si alguien tiene duda de la, sobre la plataforma. But con telling the time, primero, chicos, lo primero, lo primero es que hay que manejar bien los números, ¿ok? Entonces espero que, bueno, que a, a, por, por hoy se hayan practicado los números. Yo creo que mandé unas worksheets porque eh, para lo del spelling, ¿verdad? El letreo de los números, esas fueron de las primeras que mandé, ¿ok? But that's one thing. I need to know the numbers in English, right? At least from 1 to 60, right? Or from 1 to 59, del 1 al 59. Because you might need, you might need that, right? Sin embargo, pues hay otras formas de decir la hora. No es solamente una, right? Entonces, ese es el otro dato. Que con, los, con la hora, no solamente tengo una forma de decirlo, chicos. Son varias formas de decirlo, ¿ok? Pero lo importante es que usted encuentre una forma cómoda con la que usted se sienta, con el que usted se sienta cómodo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar primero dividiendo cada una de las secciones, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a, voy a leer el reloj, verdad? There are one, two, three, four. There are four, four important aspects, right? With the time that we need to consider, ¿ok? So, number one. La primera es cuando yo tengo la hora exacta, right? Yeah, When I have the, the exact time, okay, that's going to be exactly the time, o'clock, right? That's going to be o'clock. Then, si yo voy a decir la hora exacta, entonces I know that I'm going to use o'clock. It's one o'clock. It's two o'clock. It's nine o'clock. It's eight o'clock, etc., right? Pero, ¿qué sucede con esta parte de acá? ¿Qué sucede cuando yo quiero expresar que ya ha pasado media hora de esa, de esa hora, verdad? ¿Ok? Entonces, a esto se le puede llamar de dos formas. Puedo decirlo past o puedo decirle after. ¿Ok? La mayoría utiliza past. ¿Ok? Past or after. Como así, teacher, es la misma forma que nosotros tenemos en español. Nosotros podemos decir, es la una y media, o es la una con 30 minutos. O yo puedo decir, es media hora pasada la una, ¿verdad? O son 30 minutos después de la una. Entonces, es las mismas formas que tenemos en español, son las que tenemos en inglés, ¿ok? Lo único que la mayoría de nosotros está acostumbrado a la A, ah, la una con 15, una y 20, una y media, una 45. Pero la, otras personas le van a decir, mire, es la una, la una y cuarto, o es la una y media, ¿verdad? O es media hora pasada la una, ¿ok? O es la una con 45, o van a decir, es un cuarto a las tres. Entonces, hay varias formas de decirlo, pero siempre se llega al mismo punto. La cosa es que, como le digo, que usted encuentre la forma más cómoda de decirlo. Entonces, ¿pero qué sucede cuando yo tengo solo los 15 minutos? Yo quiero mencionar los 15 minutos. Yo puedo decir 15 o... Le puedo llamar a quarter, o cuarto, a quarter, ¿ok? Entonces, yo puedo decir it's um, a quarter past one, un cuarto después de la una. O puedo decir it's one fifteen, una y quince, ¿ok? ¿Qué sucede cuando yo tengo ya la media hora completa, ya con 20, 25, 30 minutos? Yo les, eso se llama half, mitad, eso es half. Entonces, yo en vez de decir one thirty, una treinta, one thirty, yo digo it's half past one. Es media hora pasada la una. ¿Ok? ¿Pero puedo usar la forma más fácil, teacher? Sí, sí la puedo utilizar. Mi, mi deber es mostrarle todas las formas que hay, porque cualquiera se puede encontrar usted. Pero usted puede utilizar la forma con la que se sienta cómodo. ¿Qué sucede cuando yo ya hablo de la siguiente mitad de la hora? Right? The next part. That's going to be two. Después de, la, después de la C30, entonces ya voy. 
ah, es media hora las, para las 12, o ah, son 25 para las 12, ah, son 15 para las 12, o son un cuarto a las 12. ¿Ok? Entonces, ya no es after, ya no es pasada. Ahora ya falta esto, falta para completar esta hora. Entonces, es two. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué sucede cuando yo ya solo quiero mencionar los 15 minutos que faltan? ¿Verdad? Yo voy a mencionar a quarter. ¿Verdad? Quarter. Y ahora se lo voy a compartir completo. O sea, fui paso, paso por paso, pero aquí ya están todos unidos, ¿verdad? Esto es past. Aquí es to. Cuando es exacta va a ser o'clock. Aquí tenemos dos, dos quarters y esta es la mitad, ¿ok? Y esta se la voy a compartir porque aquí ya viene todo lo que les acabo de decir. Wait. Let's see. Bye. Ahí está, chicos. Very good. Ok, entonces, estos son lo que, esto es lo que vamos a utilizar si queremos, si queremos decir la hora de una forma eh, diferente a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Ahora bien, si este, digamos, es el cuadro completo, por decirlo así. Teacher, no sé cómo voy a decir la hora. Aquí están la, todas las respuestas, ¿verdad? It's um, five past one. ¿Verdad? It's 10 past 1, la una con la, o 10 minutos pasadas de la una, ¿verdad? Si usted quiere utilizar esta forma, solo utilice este cuadro. Ya lo vamos a ver cómo se usa. Ok, and I'm going to share with you. Se lo voy a compartir. Ya les voy a enseñar cómo usar este, este reloj. Ok, o estas respuestas, por decirlo así. Ok, what time is it? Vamos a hacer la pregunta. Vaya. Aquí está la hora exacta. So in this case it's 3 o'clock. ¿Hay más maneras de decir la hora exacta? No, solo hay una. Utilizando o'clock and that's it, right? So it's 3 o'clock. Pero teacher, cuando ya utilizo yo, que ya no es la hora exacta, ¿tengo otras formas para decirlo? Sí. Uno lo puede decir hasta en tres formas distintas, ¿ok? Entonces, aquí it's 3.05. 3.05. Cuando yo estoy hablando los primeros minutos de la hora, siempre agrego el O. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310. Okay? El O es el cero, ¿verdad? So it's 305. Otra forma de decirlo, it's 5 after 3 or... Is five past three. Entonces ahí entran los cuadros que yo le compartí. ¿Ok? ¿Ya vieron cuántas formas tenemos para decir en inglés la hora? We got three different forms. ¿Ok? Entonces por eso les comparto los cuadros porque va a depender de usted cuál es la forma que usted va a utilizar. ¿Ok? Si usted quiere utilizar el, el past, ahí está, mire, past. Si usted quiere utilizar after, you can go ahead and use after, not a problem. ¿Ok? Let's see the second example. Oh no, I will share this one too, right? Le compartiré este también. Let me move here. So you can have examples, right? You can have examples. Let's see. There you go. Okay, very good. Let's take a look at another example. So look at this. Ya son las ideas. Ok, so how do I say that? Solo puedo decir it's 310. Como siempre, son las 3 y 10, ¿verdad? No lo quiero decir así, lo quiero decir de una forma distinta. Ah, it's 10 after 3. Son 10 minutos pasadas las 3, perdón, después de las 3. O son 10 minutos pasadas las 3, right? So it's up to you, ok? It's up to you how you want to use it. And then I'm going to share this one too. There you go. What about the next one? ¿Qué sucede cuando son ya la, las y 15? ¿Cómo voy a decir esa hora? Bueno, you can say it's 3.15 o las 3 y 15, como lo diríamos siempre, ¿verdad? O podemos decir it's 15 after 3 or it's 15 past 3. 
Okay. Now, incluso podríamos eh, decir it's a quarter after three or it's a quarter past three. Si quiero utilizar el quarter, el cuarto, también lo puede hacer, no hay ningún problema. You can go ahead and use that too. Okay. Let's see the next one. Give me one moment. Ok, quiero que vamos a llegar hasta las y media y luego vemos, no hay azul, ya faltan 10. Bye, I'm going to stop the topic just for a moment, ok, pero lo vamos a terminar el, el martes, ¿verdad? Next week, ok, solo para que lo, lo terminemos de ver así bien bien y tengamos una práctica. Ok, do you have questions about the platform? Tengo 10 minutos para la plataforma, ok. Um, Buenas noches, teacher. Hi. Este, tengo dudas con el ejercicio, bueno, le comentaba, por mensaje, con el ejercicio del examen final, con el B. Ok, give me one moment. Porque ah. es, este, lee las respuestas y fórmula o haz la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Y intenté de varias maneras hacer la del, del one, two y four y no, no, no sale. Vaya, ahorita vamos. Igual si no... Si no logro contestarles todas las preguntas hoy, vamos a continuar el lunes, ¿ok? Pero igual no se preocupen. We will, we will, we will complete those. Oh my goodness, it's loading. Give me one moment. Ahí está. Vaya, chicos. Son principiantes. Ya estaba abierto, pero se cerró, chicos. I'm sorry. Oh, también Zaira dice. Uh, ok, la hora dice también. Ok, ya vamos a ver. So, ¿Me repite el ejercicio, Sarita? ¿Cuál era? El B del examen final. Examen final. Pero, ¿se acuerda qué número tiene? ¿O no tienen número esos? No, solo están divididos por... ¿Letras? Ajá, o partes. Vaya. Aquí está el final exam. Vaya, ¿qué, qué parte del examen es, perdón? Es el number one, y el two y el four que... En Pero... Por eso le preguntaba si estaban divididos por números o letras, porque si son, porque yo veo letras, no sé cuál será. ¿De qué letra? ¿Sabe de qué letras son, Sar Sarita? Es el, el, el primero. Letter A. Es? Sí. Listening. Uh, no, no, el, o sea, es el, el B, el ejercicio donde estaba, pero es de los que tengo dudas, es del, del Acá, primero. ¿Sí? Uh -huh. Sí, del primero y segundo y, y el for, porque no intenté de varias maneras. Por ejemplo, el primero, are you planning from England? Y el signo, y no me da. También intenté your family from England y no da tampoco. Uh -huh. Like this? Oops. Are your parents from England, right? No, they're not from England. They're from Australia. We're from New York. Where are you from? Uh, I think she's 22. How old? How old is she? No, my first language is in Spanish. It's, it's Portuguese. What's your first? Oh, no. Is Spanish, yeah. is Spanish. Your is your first language Spanish? Okay. Así lo puse yo. 
Mm, bueno, pongámoslo así. Is your first language? Is your first language Spanish? Okay. Uh, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Vamos a intentarlo, because actually I don't know the answers. Okay, are your parents from our day? Vamos a probar con our day. Our day. From England? Are you from Japan? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Are you Japanese? Japanese. Bye, there you go. So you can check, you see, are they from England? No necesariamente tengo que preguntar si los papás, ¿verdad? Puedo usar el pronombre, they, ellos, los papás, ¿verdad? Are they from England? Where are you from? Ah, we're from New York, right? How old is she? ¿Cuántos años tiene, right? How old is she? I think she's 22, right? Uh, is your first language Spanish? No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Tiene que hacer la pregunta de acuerdo a la respuesta, right? Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo, right? And there you have. Okay? Y luego su pregunta, Zaira, ¿cuál es, el, cuál es la sección y el número? Zaira? Este, para en las cinco. Eh, sección cinco. cinco pero ya, ya, me, ya, me, ya me puedo mover de acá, chicos. Ya me puedo mover de acá. Sí, teacher. Thank okay. you. Okay, you're welcome. Vaya, section 5. ¿El número? 5.4, parece. ¿Cuánto? 5.4. Uh -huh. Ok. Knowledge check. Uh -huh. Bye. It's loading. Example, it says, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2.20. Vaya, es lo que les estaba explicando, que hay diferentes formas como de decir la, la misma hora, ¿verdad? Um, what time is it? Dice, it's 10 to 7, it's 10, 35, it's 6, 50, or it's 25 before 11. En este caso, it's 10 to 7. Ahí es donde van a utilizar el, lo que yo les mandé al, al, al grupo, eh, Zaira. Sí, okay. y incluso en esa, este, yo le, le he marcado esa, la primera, pero me la da incorrecta. De verdad. Sí. Es seven. que la tienen que marcar este, por las dos formas que se puede eh, se dice la hora. A mí uh -huh. también eso me pasaba. Es que, es que sí. Así es. Si se fija aquí le está dando como la, las dos opciones, ¿verdad? Right? El ejemplo. It's 20 after 2 or it's 220. Le está dando dos formas. Entonces, it's 10 to 7 y la otra, ¿cuál sería? It's 650, ¿ves? Son las 6.50 o 10 para las 7. Es lo mismo. Entonces tiene que seleccionar las dos formas, no solo una. Uh -huh. Uh -huh. Inténtelo probando, uh, utilizando las dos así para que pueda encontrar la respuesta correcta. Y si ya después tiene problemas, incluso marcando dos por cada reloj, entonces ahí vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Sí. Very good. So, bye, sí. chicos. I'm going to stop. The... Uh -huh. Dígame. I have a question with the section five section and the number five point thirteen. Mm, solo que ya casi ya no tengo mucho tiempo, pero. Ah, vaya, no es problema. Ajá. Solo déjeme ver si es rápido. Es que fíjese que se tarda un poquito esto. Five point thirteen me dijo, ¿verdad? No, no se preocupe. Sí, es the fourth. Five point thirteen. ¿El number? Eh, Uh, 5.13 mm -hmm. es Pero con qué pregunta, cuál es la pregunta? Es eh, por, la... Es, es, es por sonido que están eh, 
es un sonido supuestamente de que está viendo la televisión, uh -huh. pero eh, lo está viendo, lo está viendo, está viendo la televisión y poco loco. She's watching TV porque es lo que está preguntando, pero es la única respuesta que me toma mal. Ok, very good. So let's do something. Let me go ahead and do it. Yo lo voy a hacer primero. And we're going to check it on Monday. Vamos a hacer Solo esa es la que, que tengo. Solo esa. Sí, okay, porque so lo he puesto de todas maneras. Largo right. y abreviado. 5.13. Sí. Right, entonces vamos a chequear ese cabal. El, lo primero que vamos a hacer. Oye, re, sí, re, chequear okay. el 5.13. Pero yo lo voy a hacer primero porque es listening. Ok. Ok. Right, very good. So Thanks. guys, I will have to stop the class here because I have another class. But again, uh, please send uh, the questions y las vemos el lunes, el martes, perdón, martes, 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 porque el lunes no hay clase, ok? Así que, I'll see you on Tuesday. Thank you very much for joining and good night, ok? Bye, bye. Good night. Good night. Good night, good night teacher. Bye, bye. Good night. Bye. Bye.